இந்த ஹோம் மேடு கம்போஸ்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி சில பேர் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் மற்றவங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு இதை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு ஒரு பானையோ அதில் அல்லது ஒரு பழைய பக்கெட்டு அதில் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு ஓட்டை இருந்ததுன்னா நல்லது கொஞ்சம் தண்ணி வடிகிற மாதிரி ஈரம் இல்லாமல் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்கெட்டோ ஒரு பிளாஸ்டிக் பக்கெட்டோ உடஞ்ச பக்கெட்டோ எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதில் வந்து நீங்கள் கம்போஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாம் அந்த கம்போஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம காய்கறி டெய்லி நறுக்கி கிச்சன்லேருந்து வெளியேறக்கூடிய அந்த கழிவு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இலை தழைகள் எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம வந்து கம்போஸ்ட் தயாரிக்க ஆரம்பிக்கலாம் அதுலேருந்து டெய்லி இப்போ எடுக்கிற காய்கறி குப்பையை அதில் போட்டுருணும் முக்கியமாக வந்து அதில் பிளாஸ்டிக்கோ அல்லது இனி அன்பெரிஷபிள் சமாச்சாரங்கள் எதுவும் இருக்கக்கூடாது நியூஸ் பேப்பர் பேப்பர் வகையிறாக்கள் அதில் இருக்கலாம் பிளாஸ்டிக்கு அதுக்கப்புறம் டேப்லெட்டு மெட்டாலிக்கு அது மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருந்தால் உங்களுக்கு கம்போஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து சிறப்பாக நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க இதை வந்து போட்டுட்டு அது மேலே வந்து காய்ஞ்ச இலை அல்லது சருகு டெய்லி நம்ம வந்து செடி கீழையோ இதுலேயோ கிடக்குது இல்லையா அதோட ஒரு பிடியை தூக்கி அது மேலே போட்டுருணும் அது ஈரமாக இருக்கக்கூடிய காய்கறி இது மேலே வந்து இது கார்பன் அது வந்து நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கார்பன் நைட்ரஜன் ரியாக்ட் ஆகும்போது நமக்கு கம்போஸ்ட் தயாராகுது இந்த கம்போஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸை இது ஆரம்பிச்சு வைக்கணும் இல்லையா எந்த ப்ராசஸ் ஆனாலும் முதல்ல ஆரம்பிச்சு வைக்கணும் அதுக்கு ஆரம்பிச்சு வைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிள் இதை போட்டுட்டு அதில் கொஞ்சம் ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எரு அதாவது மாட்டு சாண எரு வந்து ஒரு கைப்பிடி போட்டிங்கன்னா அதை லைட்டாக கலரி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்போஸ்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிடும் கொஞ்சம் பிடிச்ச தயிரும் அதில் சேர்த்தோம்னா கம்போஸ்ட் வந்து வேகமாக உருவாகும்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்படி டெய்லி வந்து காய்கறி குப்பை வாழைப்பழத்தோல் அதுக்கப்புறம் மற்ற பழத்தோல் இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் அதில் போடலாம் நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சின்ன துகள்களாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப குயிக்காக கம்போஸ்ட் ஃபார்ம் ஆக ஈஸியாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அதோடையே சேர்த்து இந்த டெய்லி ஒரு க கைப்பிடி அல்லது ரெண்டு கைப்பிடி அளவுக்கு இந்த காய்ந்த சருகியும் சேர்த்து அப்பப்போ வந்து ஒன்ஸ் இன்னவே கலரி விட்டோன்னா அந்த ஓட்ட வழியாக அதில் ஈரத்தன்மை இருந்ததுன்னா அது வடிஞ்சிரும் இந்த மாதிரி நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய கம்போஸ்டில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீ கம்போஸ் ஆகி மேக்ஸிமம் ரெண்டரை மாதம்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டு மாதம் ரெண்டரை மாதத்தில் தயாராகிடும் அது மேலே வந்து ஒரு மூடி மாதிரி போட்டு அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு ஓட்டை போட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ரீயாக ஏர் சர்க்குலேஷனுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் கம்போஸ்ட்டை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சா கூட ஸ்மெல் வராது அது நிச்சயமாக அச்சூர் பண்ண முடியும் ப்ரொவைடட் நீங்கள் இந்த பிளாஸ்டிக் வகையிறாக்களை அதோட சேர்க்காமல் இருக்கணும் இப்படி நாம் தயாரிக்கிற கம்போஸ்ட்டை வந்து கொஞ்சம் தயாரான உடனேயே அதுலேருந்து நாம் வந்து ஒரு ஒரு ஜல்லடையோ அல்லது இதுலேயோ வந்து நாம் எடுத்துட்டோம்னா உங்களுக்கு நல்லா ஃப்ரீயாக வந்து பவுடராக வந்து நம்ம கிடச்சிடும் மீதி இருக்கிறதுக்கு அப்படியே போட்டு இப்படியே கம்போஸ்ட் ப்ராசஸ்ஸை கண்டினியூ பண்ணோன்னா இதெல்லாம் அந்த காலத்து இந்த உரியில் வந்து வெண்ணையும் எடுத்து சேர்க்கறதுக்காக போட்டு வருவாங்க அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வந்தோன்னா நம்ம கம்போஸ்ட் வந்து மிக எளிய முறையில் மிக சிறப்பான வகையில் நமக்கு கம்போஸ்ட் தயாராகும் நன்றி வணக்கம்